قام معالي الشيخ عبد الله بن راشد ال خليفه سفير مملكه البحرين لدى الولايات المتحده الامريكيه يرافقه العميد الركن مهندس بحري جاسم عبد الله الجودر الملحق العسكري بواشنطن والعميد الركن طيار فيصل عبد الله الكعبي من سلاح الجو الملكي البحريني بزياره الى شركه بل للمروحيات الامريكيه الرائده في مجال التجهيزات والمعدات العسكريه حيث تفقد معالي خط انتاج الشركه لطائرات اي اتش 1 زد التي يجري العمل فيه على انتاج أول طائرات AH-1Z لوت 16 لسلاح الجو الملكي البحريني وأشار مع السفير أن تحقيق هذا الإنجاز جاء بفضل التوجيهات السديدة والنظرة الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه والذي استطاع أن يفتح آفاقا أوسع لعلاقات مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث شهدت هذه العلاقة استمرارا واضطرادا في كافة المجالات الحيوية مشيرا معليه إلى أن استضافة مملكة البحرين لقيادة الأسطول الخامس الأمريكي منذ عام 1971 هو خير شاهد على متانة علاقات الصداقة بين البلدين وهو تأكيد على التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية منوها بمستوى التدريبات المشتركة واتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين خاصة في مجال مكافحة القرصنة والتطرف والإرهاب وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة ويجسدها هذا التعاون الناجح من خلال بناء أسطول AH1Z وأشار مع السفير إلى أن مملكة البحرين تفخر بالتاريخ المثمر من التعاون مع شركة بل للمروحيات الأمريكية مشيدا بحرص شركة بل الدائم على المشاركة في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع ويأتي إنتاج الشركة لطائرات AH1Z الذي يجري العمل فيه على إنتاج أول طائرات ah زد 1 لوت 16 لسلاح الجو الملكي البحريني في إطار اتفاقية شراء الطائرات والتي تم توقيعها خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمدينة واشنطن في نوفمبر 2017 ضمن برنامج التحديث والتطوير المستمر لقوة دفاع البحرين من جانبه قال مايك ديسلات نائب الرئيس ومدير المشاريع لشركة بل للمروحيات يشرفنا استضافة وفد من مملكة البحرين لمشاركتنا هذا الإنجاز في إنتاج طائرة ah 1 z حيث يمثل احتفال اليوم إنجازا جديدا في تطوير القدرات الجوية في مملكة البحرين مشيرا إلى أن مملكة البحرين ستكون أول دولة بالعالم تحصل على هذا النوع من الطائرات This is a beautiful way to kick off my very brief tour to Texas. For after meeting you, I will spend time with your elected representatives and other accomplished Texan industrialists working to build bridges of trade and commerce across sectors. As I stand here before you, I'm reminded of the industrial powerhouse that is the United States, of your ability to innovate and produce, of your dedications to principles and friendships. I am more deeply encouraged by the evidence right here in this impressive building of that dedication to the friendship between our two nations. Our relationship now exceeding 130 years, as deep as it is complex. Like any singular nation, our union is a sum of its parts, key parts, such as industry leaders like yourselves. Facilities such as this impressive one and its core, our relationship is made of our people. It is the sum of these parts that bind our two lands so strongly together. And from these parts grow the collaborations between industry leaders alignment of globally leading technology <coughs> sectors, the free flow of environmental and sports-minded tourism, and our shared entrepreneurial spirit, which all account for additional vines of shared advancement binding us together. Our mutual appreciation and encouragement of basic freedoms, such as the open celebration of religion and the equal treatment of all people are fundamental pillars 
that have sustained us together and will carry our union onwards for decades to come. Yet such freedoms and the intrinsic value of life is only practicable when placed appropriately upon the hierarchy of needs. Such values cannot be practiced without first prioritizing those measures necessary to defend them. For it is largely due to these very shared values that we also share very real adversaries. And it is because of these focused and motivated adversaries that we must so strongly align. The U.S. Navy's Fifth Fleet, which has made Bahrain its home since 1971, is an indisputable symbol of stability. It is also a presence which far exceeds its strategic military purpose. With its synergistic blending into our society, the Fifth Fleet is the single most representative entity of our overall bilateral relationship. However, with this symbol of friendship comes the inherent attention of targeting systems and IEDs of insidious schemers working diligently to do us all harm. Yet such risks are taken for the sake of friendship. It is our mutual respect, our shared priorities of peace and prosperity that make the Fifth Fleet's continued presence and the sacrifices it brings for all of us as logical as the setting of the sun and the rising of the moon. The assurance and preservation of the most basic and fundamental moralities is what necessitates our shared desire for security and stability. Such basic moral beliefs must be defended. And for this, those holding these priorities self-evident must maintain a strategic advantage of strength to defend against the encroaching hegemonic powers of theocratic oppression and abuse. Let me assure you that the nations within the international maritime security construct, also headquartered in Bahrain, fully recognize that threat on, on our doorstep. We feel the sting and bear the sorrow of insidious, maligned activities in the most intimate way. And we take pride in our long proven and unwavering ability to come together to assemble a formidable force to push back the formal and proxy forces of barbers. So, on behalf of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, His Royal Highness the Crown Prince, and the Commander-in-Chief of the Bahrain Defense Force, I would like to thank you for the beautiful works of art that you are constructing for us. These achievements in engineering will be put to immediate use by the BDF, represented here by Defense Attaché, Admiral Al Joder and Brigadier General al Kafi. These helicopters will immediately contribute to our work with coalition forces patrolling the maritime environment so critical to your vessels and ours. And lastly, I'd like to thank you for your kindness and hospitality. Your warmth has spoken volumes for both your country and the great state of Texas. Thank you. <laughs>